В одном таком контейнере 50 миллионов рублей. Но для тех, кто здесь работает, это просто груз. Объекты, которые нужно переместить из пункта А в пункт Б, а потом и вовсе часть из них уничтожить. Перед тем, как попасть сюда, эти деньги хранились в кассах Урала, Башкирии, Пермского края и Оренбуржья. Ими оплачивали продукты и выдавали зарплаты. Теперь банкноты тщательно проверят. Некоторые из них разрежут на мелкие кусочки. Для этого миллионы рублей свозят в один из крупнейших кассовых центров Банка России на окраине Екатеринбурга. Здесь считают, сортируют, проверяют и уничтожают деньги. Внешне кассовый центр напоминает не огромный сейф, а скорее завод или фабрику. Одна из главных задач у тех, кто здесь работает – определить, какие банкноты пойдут в шредер, а какие вернутся в руки продавцов и покупателей. Годные банкноты мы сортируем с таким качеством, чтобы они могли загружаться сразу в банкоматы. И население могло получать хорошие качественные банкноты без повреждений. А монеты тоже проходят такой кругооборот. Эти люди в буквальном смысле привыкли ворочать миллиардами. Дело и правда нелегкое. Контейнеры с десятками миллионов рублей в каждом перемещают с помощью вакуумных подъемников. Большую часть работы здесь делают роботы. Деньги загружают в специальные счетные машины. Похожие считают наличку на кассах, но эти гораздо больше. Они с огромной скоростью проверяют и сортируют купюры. Машина сама, системой своих датчиков, определяет уже годные банкноты и ветхие банкноты. Ветхие банкноты уходят в шредер, сразу же уничтожаются. Годные банкноты у нас упаковываются в пачки и обратно возвращаются клиентам. Шанса вернуться на рынок нет у грязных, выцветших, порванных купюр, а также тех, на которых есть надписи, рисунки и печати. После того, как такие купюры отсортирует машина, в игру вступает человек. Вот банкнота жженая. Изменение окраски, со скотчем, загрязненное и отсутствие номера. Как только сотрудники выносят вердикт, банкноты нещадно дырявят. Этот процесс называется гашение. Дальше деньги упаковывают в вакуумные пачки и отправляют в очередь на уничтожение. На этом этапе нужно внести в базу их количество и точный номинал. Я проверяю пачки на целостность упаковки. Наличие необходимых всех реквизитов и, соответственно, количество корешков, максимальное количество корешков в пачке 10. В шредер можно одновременно загрузить 250 килограммов денег. Это примерно 250 пачек любого номинала. Погашенные пачки высыпают на ленту, до уничтожения остаются считанные минуты. То, что осталось от бумажных купюр, прессуют в брикеты. Теперь даже не скажет, что когда-то это были суммы, на которые можно построить шикарный особняк или купить элитную иномарку. Если исходить из того, что этот брикет состоит из тысячных купюр, то здесь миллион рублей. По транспортерной ленте они отправляются в машину, потом... Их увозят на обычный полигон твердых бытовых отходов. С прессованным обрезком бумажных купюр присваивается четвертый, самый неопасный вид отходов. И кроме как на мусорный полигон, у них другого пути нет. В переработку деньги не пускают. Слишком затратное и бесполезное занятие. Куда более великое будущее у монет. У них есть шанс на вторую жизнь. Да, мелочь тоже отбраковывают и уничтожают, хотя и гораздо реже. Дефектными признают монеты с отверстиями, надпилами и следами оплавленности. Процесс их уничтожения гораздо сложнее. Эта машина разработана в Екатеринбурге, можно сказать, вот прямо в этих стенах. Раньше монеты уничтожались на зарубежных станках, поэтому это такой момент импортозамещения. Рубли и копейки попадают сюда словно в мясорубку. Здесь... Они сортируются на медную и стальную обрезь. То, что остается от монет, отправляют в металлолом и на переплавку. Главная цель уничтожения как монет, так и купюр – поддерживать деньги в платежеспособном состоянии. Ветхие заменяют на новые, поэтому миллионы здесь уничтожают безо всякого сожаления. Ведь купюры недолговечны. Банкноты в 50 и 100 рублей на руках проводят полтора года. Пятисотки живут не более двух лет. Тысячные и пятитысячные купюры продержатся максимум пять лет. 
И только монеты способны ходить из кошелька в кошелек несколько десятилетий. Николай Палкин, Сергей Шестовских, новости четвертого канала.